نمر الآن إلى الوضعية واحد والأربعون تم سؤالك حول كيفية مساعدة التغييرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT للمدرسة في الأهداف التربوية ما العبارة التي توضح فائدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات TIC بالنسبة للمدرسة A. يستطيع الطلاب الحصول على وصول متزايد للأدوات والموارد التي تدعم التعليم التعاوني ب يمكن للطلاب إكمال أعمالهم على الأنترنت س يمكن للطلاب استخدام أجهزة حاسوب لتشغيل الألعاب التعليمية د يستطيع الطلاب القيام بأبحاث على الأنترنت بشكل أفضل للعثور على معلومات ثم نسخها ولصقها في أعمالهم المساعدة تمكن التغييرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تيك من تحقيق العمل التعاوني خصوصا بين الطلاب وبالتالي فالاقتراح هنا او العباره التي توضح الفائده هي العباره التي تلح على امكانيه الحصول على الموارد وكذلك تدعم التعليم التعاوني وبالتالي ف الاقتراح دي مثلا نقول اقتراح دي يستطيع الطلاب القيام بأبحاث عن الانترنت فعلا بشكل أفضل للعثور على معلومات ونسخها ولصقها في أعمالهم طبعا الطلاب يجب أن يلخصوا المعلومات الموجودة وليس نسخها مباشرة ونسخها في أعمالهم بالتالي فهذا ملغي يمكن للطلاب استخدام أجهزة الحاسوب لتشغيل ألعاب تعليمية لا يعتبر فائدة من فوائد الكبرى لـ E6 كذلك B يمكن للطلاب إكمال أعمالهم على الأنترنت لا يعتبر هدفا بل الهدف أو العبارة التي توضح الفائدة من إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للمدرسة حيث أن الطلاب يستطيعوا الحصول على وصول متزايد للأدوات والموارد التي تدعم التعليم التعاون وبالتالي الجواب الصحيح هو الأول A آه. إذا نمر إلى الإجابة كما قلنا فالجواب الصحيح هو A آه. يستطيع الطلاب الحصول على وصول متزايد للأدوات والموارد التي تدعم التعليم التعاون شكرا